buongiorno. È la, è la mia prima uscita su invito del, del, del direttore, sono orgoglioso di essere è questo. È la mia prima uscita su invito del direttore, sono orgoglioso di essere qui. La prima cosa che mi ha colpito è che in questo ambiente ho sentito parlare bene delle istituzioni, ho sentito parlare bene del, del, della, parte, della parte amministrativa e politica. La cosa mi inorgoglisce, mi inorgoglisce perché vuol dire che c'è moderazione, vuol dire che c'è collaborazione, e, però mi, mi pone un problema, se gli altri hanno già fatto bene come faccio a fare meglio? Quindi è uno stimolo no, non, no, no, non indifferente. Per fare meglio vi chiedo fondamentalmente, finché sarò io l'assessore, finché dirigerò il Dipartimento, di starmi vicino. Le porte sono aperte, facciamole insieme le cose. E così mi collego subito alla legge 1588 che vorremmo portare a termine. Io sono da cinque giorni, abbiamo già chiesto le interlocuzioni. Diciamo che anche qui il Dipartimento si è mosso benissimo perché per tutto ciò che riguarda l'aspetto legislativo è già quasi tutto pronto. Siamo forse poco poco indietro sull'aspetto sanitario, sull'aspetto sanzionatorio, stiamo assieme che la risolviamo in pochissimo tempo. Qual è la cosa che mi viene in mente adesso eh, direttamente per il settore apistico, che lo ritengo una cosa importantissima, un volano per lo sviluppo della nostra regione? Io sono nel mio piccolo anche un agricoltore, ma sono un agricoltore per la passione che ho per la terra, per non la lasciare, perché altrimenti avrei tante altre cose da fare. Quindi noi stiamo per partire per la nuova programmazione quindi se stiamo vicini se interloquiamo eh, avremo tantissime occasioni per programmare anche per questo settore nel miglior modo possibile eh, non solamente per quanto riguarda il discorso delle misure ad hoc ma anche per un rispettando quelli che sono i criteri nazionali perché ci dobbiamo attenere progetti di filiere o microfiliere che sarebbero interessantissimi per questo tipo di, eh, di settore quindi se lavoriamo assieme possiamo lavorare bene. Poi eh, voglio ringraziare Anello Crescenza, una persona stupenda di cui non mi onoro di essere amico, quindi per dire che il mio sostegno al di là del discorso che ci vedo oggi in questo convegno, io sarò a fianco per il, per il rilancio, perché ho visto un po' di dati, un po' di numero, e per il sostegno dell'ente che poi l'alzi uno dei fiori all'occhiello della regione Basilicata. Eh, dobbiamo un po' potenziare quelle che sono le risorse finanziarie, perché purtroppo anche qui, anche in questo settore, anche in questa azienda, il personale ce ne vorrebbe un po' di più, ce ne vorrebbe un po' di più, ci vorrebbe anche programmare il cambio generazionale. Quello che oggi noi stiamo pagando in regione Basilicata è la mancata programmazione. Io, io penso di essere uno dei più anziani qui dentro, una volta quando si iniziava a fare politica non c'era una, una, un, una giunta, un governo che non avesse il, come assessorato la programmazione, è stata portata via e, e oggi noi paghiamo. L'ultimo assessore della programmazione, se non mi sbaglio, è stato Rocco Colangelo, non so se qualcuno ha la mia età. Se... Quindi oggi noi stiamo pagando l'assenza di una programmazione, quindi dobbiamo cominciare a lavorare forse anche in questi termini. Per dare un'idea, l'Alsia negli ultimi tre, tre anni ha perso oltre il 20% del personale, quindi oltre 30 persone tra funzionari e dirigenti. E l'età media del, del personale vedo che è alta, intorno ai 60 anni, quindi qui occorrerebbe fare un bel lavoro di programmazione. Io poi mi sono interessato come consigliere del problema dell'agrobios e abbiamo avuto un bel po' di problemi. Non, non ce l'ho in tasca la soluzione, però sono sempre stato come dire, più dalla parte del, dei dipendenti che dalla parte del governo, ma non per una, una, una posizione come dire, eh, facile, facile da sostenere, ma perché è un problema che noi lo possiamo risolvere. Al di là di, quindi la tematica la conosco benissimo, credo adesso riguarda soltanto 17 ricercatori, quindi dobbiamo solo trovare di me la voce come dire, una voce forte all'interno della, della giunta, non del dipartimento, perché questo è un programma un po' più complesso, troverete una, vo una voce a sostegno della soluzione di questo problema. E poi l'ultima cosa di cui 
mi, qui mi impegno direttamente eh, a sostenere il progetto che l'Alsi ha candidato sulla misura del PNRR, è scritto in inglese se voi lo dici tu, eh, ed è un bellissimo progetto, fondamentalmente eh, localizzato qui al, al Polo Lazio di Pantanella e che dovrebbe eh, occupare circa 25 milioni di euro. Un progetto eh, che l'Alsia ha candidato insieme a partner autorevoli, non ultimo l'Università della Basilicata, ma anche il CNR, il Comune di Bernalda ed è in, come dire, in, quasi in, in via di, di, di definizione e io mi, mi impegno con il, con il direttore, troverà in me uno, uno sponsor e spero di, di riuscire a mantenere una parte di queste cose. Io sono, come dire, volendo definirmi come amministratore un po' anomalo, io sono convinto che la, la ricchezza della Basilicata è quello che abbiamo sopra e sotto suolo, non quello che abbiamo sotto. Quindi se riuscissimo a restituire ai nostri figli la terra almeno come l'abbiamo trovata, avremmo fatto un grosso lavoro. Quindi questo è l'augurio che vi lascio a tutti.